Alla andra partier lever kvar i förra århundradet och slåss om de frågor som var viktiga då. Och de löser inte framtidens utmaningar. De svarar inte på hur digitaliseringen kommer att förändra samhället i grunden. De svarar inte på hur vi kan använda de digitala verktygen för att vitalisera demokratin och återigen få människor att känna sig delaktiga i de beslut som tas i samhället. Jag har jobbat i EU sedan 2011 på heltid. Först som kontorschef åt en av våra svenska parlamentariker, Amelia Andersdotter. Och efter det så har jag jobbat som politisk sakkunnig på Gröna Gruppen. Där jag har samlat alla våra experter på digitala frågor som jobbar med olika utskotten. Och de ledamöter som bryr sig om de digitala frågorna. Så att vi regelbundet träffas och utbyter erfarenheter och diskuterar den lagstiftning som ligger på bordet. Så att vi kan ha en gemensam linje och inte streta åt olika håll. Och så att den, den kunskap som piratrörelsen fört in i gröna gruppen kan få så stort genomslag som möjligt. En viktig sak att tänka på när man pratar om övervakning är att när vi övervakas så begränsar vi oss själva. Vi låter bli att säga saker som vi kanske inte vill att andra ska höra utanför det sammanhang vi behöver säga det i. Vi, vi håller igen med våra åsikter för vi är inte säkra på att det ska tolkas av de som övervakar. Eller ens som de åsikter vi har idag kommer att vara lagliga att ha i framtiden. Och det gör att när vi övervakas så censurerar vi oss själva. Och den typen av självcensur är en av de farligaste censurerna som finns för att den går ju inte att se. Vi, vi, vi gör det internt åt de som övervakar oss. När man tittar på teknikföretagen idag och på nätet så är det tydligt att på grund av hur nätet fungerar så har vissa företag fått en väldigt dominerande ställning och kan styra väldigt mycket av vilka tjänster och möjligheter vi har på nätet, vilka plattformar vi kan använda helt enkelt. Och i det ögonblicket då de får den här dominerande ställningen så är det viktigt att vi går in och ser till att vi har lagstiftning som eh, säkerställer att deras dominerande ställning och deras makt inte hotar våra möjligheter att yttra oss på nätet eller att eh, leva det liv vi vill på nätet. Vi måste helt enkelt förstå att de här stora jättarna eh, inte beter sig som småföretag och inte kan regleras på samma sätt som småföretag utan vi måste ta speciell hänsyn till dem. Eh, vi måste tänka specifikt på hur vår reglering av nätet påverkar dem och hur vi kan se till att de inte missbrukar sin dominerande ställning. När vi pratar om censur på internet så är det viktigt att skilja det här från den statliga censur som finns eller inte finns i olika länder. Men de företag, de plattformar vi använder, de har Terms of Services där vi går med på att de får censurera oss. Och sen så beror det på deras eh, åsikter om vad de plockar bort. Eh, amerikanska plattformar som är de flesta plockar ofta bort eh, sexuellt material. Men de har också nu inför eh, olika val plockat bort politiskt material som de upplever vara falska nyheter eller eh, påverkan från andra länder. Det plockas bort eh, all form av kommunikation kring eh, händelser som eh, de inte vill att det ska spridas. Så tittar man på Facebook till exempel så finns det med jämna mellanrum dyker upp eh, länkar som inte går att dela på Facebook för att de inte vill dela det materialet. Du kan i princip inte visa något naket på Facebook, du kan knappt skriva om på på Facebook- samma sak gäller ju Tumblr nyligen som tog bort allt eh, naket som de hade inklusive knän och armbågar och allt annat som de, deras algoritmer miss, missuppfattade. Och det här är ju en form av censur som främst drabbar eh, minoritetsgrupper som vill kunna hitta likasinnade och prata om sin situation som inte kan det för att de inte når ut och inte kan hitta andra längre. När vi pratar om fri kunskap så är det viktigt att tänka på att det vi pratar om är alltså friheten att dela kunskapen, inte fri från kostnad. Det, inte, det handlar inte om gratis, det handlar om att den kunskap som vi gemensamt skapat i samhället ska komma alla till gang och där ska vi kunna dela med oss av den. Och det viktiga med fri kunskap, alltså det som gör att det blir riktigt värdefullt, är att ny kunskap skapas alltid från gammal kunskap. Så om vi öppnar upp och delar med oss av den kunskapen vi har så kommer vi få ett samhälle som skapar mycket mer ny kunskap än om vi låser in och begränsar den kunskapen som finns idag. Får vi inte in några pirater i Europaparlamentet så kommer de digitala frågorna att hanteras annorlunda där. Vi har varit en motvikt mot de företagsintressen som lobbar parlamentariker ständigt för att de ska driva igenom lagstiftning som gynnar dem men som inte gynnar det fria nätet. 